సో అదే మీ లైఫ్లో జరిగిన ఆ బ్రేకప్ గురించి ఒకసారి మాకు ఇది ఎంటైర్లీ పర్సనల్ నా పర్సనల్ లైఫ్ నా పర్సనల్ లైఫ్ అన్నాను అంటే అది పర్సనల్ పబ్లిక్ ఎందుకు అంటే వితౌట్ నేమ్స్ చెప్పొచ్చు కదా ఎందుకు దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి నాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్లు ఉన్నాయి ఎక్స్పీరియన్స్లు అయినాయి కొన్ని మంచి కొన్ని చెడ్డ అయ్యి కొన్ని నాట్ సో నైస్ కొన్ని గుడ్ కొన్ని ది బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక షేర్ చేసుకున్న మా దగ్గర నా ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి మీకు ఎందుకు తమ్ముడు తెలుసుకోవాలని ఉందన్నా నాకు నాకే నా నా ఎక్స్పీరియన్స్ని నేనే మెమరైజ్ చేసుకోను నేనే నాస్టాలజీ మూమెంట్స్లోకి నేనే వెళ్ళను అవి నేను షేర్ చేసుకుని నేను మళ్ళీ మీకోసం ఎందుకు ఎందుకు సరే ఈరోజు వాలంటైన్స్ డే కాబట్టి నేను అడుగుతున్నా లవ్ పైన మీ ఒపీనియన్ ఏందన్నా అసలు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటే క్వశ్చన్లో రెండు క్వశ్చన్లు అడిగి వాలంటైన్స్ డే అన్నావు వాలంటైన్స్ డే అంటే ఈ పేరు ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది ఎప్పటి నుంచి వాడుకలోకి వచ్చింది చెప్పు చెప్పు అడుగుతున్నా వాలంటైన్స్ డే అని ఎప్పటి నుంచి ప్రపంచంలోకి వచ్చింది వెన్ డిడ్ వాలంటైన్స్ డే కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ చెప్పు ఆన్సర్ చెప్పు వాలంటైన్స్ డేకి లవర్స్ డేకి లవ్కి ఏం సంబంధం నాకైతే తెలియదు నాకు తెలిసినంత వరకు వాలంటైన్ అనే ఐ థింక్ ఎదురు ఉండేవాళ్ళు ఫిఫ్త్ సెంచరీ వాలంటైన్ అని చెప్పి ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు సెయింట్ వాలంటైన్ అని ఒకడు ఏదో ఐదో ఫిఫ్త్ సెంచరీలో సంగతి అమిత స్టోరీ చెప్పు నీకు తెలుసు కదా అంటే కొంచెం కొంచెం ఐడియా ఉంది వాలంటైన్ అని చెప్పి ఒక వ్యక్తి ఉండేవాళ్ళు అని చెప్పి తెలుసు నాకు తర్వాత సో దాని తర్వాత వాళ్ళు ఏదో పెళ్లి చేసుకున్నారు అప్పటి నుంచి వాళ్ళ తర్వాత చనిపోయినారు దాని తర్వాత వాలంటైన్ వాలంటైన్స్ డే చేసుకుంటే వాళ్ళు చనిపోయిన రోజు అని చెప్పి అంటే వాడి ముందు వాడి తర్వాత ఇంకెవరు పొట్టలేదా అక్కడ నుంచి మొదలైందని చెప్పి తెలుసు నాకు అయితే వాళ్ళని గుర్తుగా వాలంటైన్స్ డే పెట్టుకున్నారని చెప్పి తెలుసు నాకు ఒకసారి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద రియల్ స్టోరీ రియల్ హిస్టరీ బిహైండ్ వాలంటైన్ అండ్ వాలంటైన్స్ డే అంటే వాళ్ళకి ఇంకా క్లారిటీగా మంచి డీటెయిలింగ్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి సంబంధమే లేదు ఇట్ ఈస్ బేసికలీ అన్ ఇన్సిడెంట్ విచ్ హ్యాపెన్ టు బ్రింగ్ వ్యాలిడిటీ టు సమ్ రిలీజియన్ కాల్ క్రిస్టియానిటీ ఓకే అండ్ సమ్ డేట్స్ అండ్ సమ్ నేమ్స్ అండ్ ఒక థీరీ చెప్పడానికి ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్ కావాలి కాబట్టి ఆ డేట్ని వ్యాలిడిటీలో తీసుకోవచ్చు నాకు తెలిసినంత వరకు ఓకే ప్రేమకి వాలంటైన్స్ డేకి సంబంధం లేదు అంటే నేను ఈ రోజు ప్రేమిస్తారా మిగతా రోజులు ప్రేమించారా మూడు వందల అరవై నాలుగు రోజులు మర్చిపోయి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ ఒక్క రోజే ప్రేమిస్తారా అంటే ఆ రోజు గులాబ్ పూలు తీసుకొని గ్రీటింగ్ కార్డులు తీసుకొని వెళ్ళమని చెప్పి ఎప్పటి నుంచి వచ్చి గ్రీటింగ్ కార్డులు ఎప్పటి నుంచి వచ్చి గులాబ్ పూలు ఎప్పటి నుంచి వచ్చి వాలంటైన్స్ వీక్ కూడా జరుపుకుంటారు వీక్ మళ్ళీ హగ్ డే కిడ్స్ డే కేక్ ఆ డే ఈ డే అరే నీ కోసం నువ్వు బతుకు ఆ డే ఈ డే మదర్స్ డే ఫాదర్స్ డే తల్లుల దినం తండ్రుల దినం ఏంటి దినాలన్నీ ఒక దినమైనా నీ కోసం నువ్వు బతుకుని పద్దినం ఆ దినం ఏ దినం ఎందుకు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఒక మెటఫర్ ఇరవై రెండో ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు బతికిన మనిషి ఫ్యామిలీని కాకుండా వాళ్ళ వెల్విషియర్స్ని కాకుండా చుట్టాలని కాకుండా ఫ్రెండ్స్ని కాకుండా సడన్గా ఎవరో లైఫ్లోకి వచ్చిన దాని మీద ప్రేమ కలుగుద్దంట డింగ్ మన ఒకరోజు పని కావాల్సినంత వరకు ప్రేమ ఉంటుందంట ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నారో అది పని అయిపోయిన తర్వాత డింగ్ అని లైట్ ఆఫ్ అయిపోతుందంట మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎట్లా వదిలించుకోవాలి ఇప్పుడు ఎట్లా సంభాలించుకోవాలి రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ చేసిన తర్వాత అదేదో రెండో మళ్ళీ రెండు మూడు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో నుంచి ఒకటి బ్రేకప్ అంట ఇంకొకటి ప్యాచప్ అంట ఇంకొకటి కాంప్రమైజ్ అంట ఇంకొకటి ఏదో సెటిల్మెంట్ కాంప్రమైజ్ లేదంటే చివరికి పెళ్ళి ఇదే నా ఆప్షన్స్ వేరే ఆప్షన్స్ వద్దా ప్రపంచంలో ఎంత పెద్ద ప్రపంచంలో ఎంత ఇంకా ఇంక వేరే ఆప్షన్సే లేవా పాసిబిలిటీసే లేవా సింగిల్గా బతకలేరా ఐదు నిమిషాల సుఖాన్ని కోసం నీ జీవితాన్ని ఎందుకు తాకట్టు పెట్టుకోవటం అంటే నేను పెళ్లి చేసుకోవద్దు అంట పెళ్లి పైన నాకు రెస్పెక్ట్ ఉంది చాలా సక్సెస్ఫుల్ కపుల్స్ చూసాను ఇంక్లూడింగ్ మై పేరెంట్స్ నేను ఒకసారి కూడా చేసుకోలేదు తమ్ముడు ఒకసారి కూడా చేసుకోలే అంటున్నారు నాలుగైదు సార్లు చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది తెలుసు నాకు ఒకసారి ఓల్డ్ సిటీ వెళ్ళి చూసిరాపో ఒక్కొక్క ఇంట్లోనే వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవుతుంది వాళ్ళపైన నాకు జెలసీ లేదు వాళ్ళపైన నాకు కంప్లైంట్ కూడా లేదు వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవుతుంది కదా నేనైతే ఒకసారి కూడా చేసుకోలేదు ఓకే చేసుకునే ఉద్దేశం కూడా లేదు అనుకుంటున్నాను పెళ్లి ఉద్దేశం లేదు ఇంకా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం కనబెట్టబోతున్నారు ఏంది కొత్తగా ఏదో చేద్దామని చెప్పి అంటున్నారు అని చెప్పి నాకు తెలిసింది ఇక్కడికి వస్తే మాత్రం ఏదో అడ్వాంచర్స్ అంటే ప్రతిది ఒక ఆ వేస్టేజ్ అని చెప్పి మీరే చెప్పారు ఇంతకుముందుకి సో ఇలా ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేసుకున్నావు ఇయో ఇది ఎట్లా నెసెసిటీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వెన్షన్కి
అది వెళ్ళి ఐకేకి వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకొని వెళ్ళి గూడు కట్టుకోదు ఎక్కడెక్కడ ఏం దొరికితే దాన్ని తీసుకొని కట్టుకుంటుంది నేను కొంచెం దగ్గర దగ్గర అదే పని చేశాను అంటే ఇక్కడ ఉంటున్నది ఏమైనా రిస్ట్రిక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏమైనా ఫేస్ చేశారా అన్న మీరు ఇనిషియల్ డేస్లో ప్రాబబ్లీ కొన్ని కొన్ని కన్ఫ్యూషన్స్ కొన్ని కొన్ని జరిగినాయి కొన్ని దాని తర్వాత నాకు వర్కౌట్ అవుతుంది వాళ్ళకి అర్థమైంది ఇక్కడ ఏదో కబ్జా చేయడానికో ఇదేదో రకరకాల రూమర్స్ మీరు చెప్పినట్టు చేతబడులు రకరకాల ఏంటంటో ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ అయితే మీరు రకరకాల రూమర్స్ అనుకుంటున్నారు అదేమి ఇక్కడ జరగట్లేదని చెప్పి వాళ్ళ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి నాకు అండర్స్టాండింగ్ సెట్ అయింది మాకు వర్కౌట్ అవుతుంది నాకు ఇబ్బంది అయితే లేదు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈ స్పాట్లో అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ అనుకుంటున్నాం టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్లో నెక్లెస్ రోడ్ తెలుసా పీపుల్స్ ప్లాజా పీపుల్స్ ప్లాజాలోనే ఒక కార్నర్లో అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఉన్న వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అబౌ అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుంటే తెలుస్తుంది ఓకే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి వచ్చారని చెప్పి తెలిసిందాకలో చిన్నప్పుడు సంగతి మళ్ళీ నా గురించి వస్తున్నాయి క్వశ్చన్స్ అన్ని అంటే నాకు తెలుసుకోవాలని క్యూరియాసిటీ పెరుగుతుంది మీ గురించి తెలుసుకోవాలని అంటే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక డిఓపి ఇదామని చెప్పి కూడా మధ్యలో చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నాయి బ్రో నేను కరెక్ట్గా సినిమాకి యాక్సెస్ నాకు ఆ గ్రూప్లో పడటానికి నాకు నాలుగైదు సంవత్సరాలు పట్టింది గట్టిగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాననుకుని వేస్ట్ చేశా ఫ్రెండ్షిప్ పబ్బులు అవి ఇవి ఎంటర్టైన్మెంట్ అవన్నీ నాలుగైదు సంవత్సరాలు అలా లేచిపోయినాయి దాని తర్వాత కొంచెం సీరియస్నెస్ వచ్చి ఐ థింక్ మేబీ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ యా ట్వంటీ టూ ట్వంటీ యా అప్రాక్సిమేట్లీ సమ్ ట్వంటీ టూ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లీ ఐ స్టార్టెడ్ గెట్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్ అండ్ దెన్ మధ్యలో కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఐటీ కొన్ని కొన్ని ఎంఎన్సీల్లో కూడా పనిచేశాను ఎందుకు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఒక ఎంఎన్సీలో ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఒక సాఫ్ట్వేర్ మొత్తం కలిపి పారేడు సంవత్సరాలు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ మధ్యలో సినిమా కూడా చేశాను అదే సినిమాస్ కూడా మీరు చేశారని చెప్పి ఏ సినిమాలు చేస్తారా తెలుగు హిందీ తమిళ్ కొంచెం కన్నడ భోజ్పురి బెంగాలీ సినిమా కూడా పనిచేశాయి ఆ పేర్లు కూడా నాకు గుర్తులేవు నాకు చెప్పే ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు నాకు గుర్తులేవు సో ఇవి అన్నీ గుర్తున్నాయి ఇంత హిస్టరీ గుర్తుంది ఇంత చరిత్ర గుర్తుంది కానీ మీకు అవసరమైన విషయాలే గుర్తుంటాయి అనవసరమైన విషయాలు గుర్తుంటాయి నాకు అసలే ర్యామ్ సైజ్ చాలా చిన్నది అందరిలాగా ట్వెల్వ్ జీబీ అంత ర్యామ్ లేదు నేను ఇంత ఓల్డ్ స్కూల్ త్రీ ట్వెల్వ్ కేబీ కేబీపీఎస్ తోటి నడిపిస్తున్నా నాకు అనవసరమైన విషయాలు గుర్తుంచుకునే అంత ఓపిక నాకు లేదు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ అంటే ఒకరు ఉంటారు అన్న మన లైఫ్ లో అదైతే తల్లిదండ్రులు అయితే ఇంకెవరైతే సో వాళ్ళని మిస్ అవుతున్నట్టు ఫీలింగ్ కానీ వాళ్ళని ఉద్దిపెట్టి ఉంటున్నట్టు కానీ ఎప్పుడు అనిపించలేదా మీకు గుడ్ క్వశ్చన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్లో ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి దాని తర్వాత సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ మోడ్లో కొన్ని సంవత్సరాలు గడిపి సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్ సెల్ఫ్ ఇన్స్పైర్డ్ సెల్ఫ్ టాట్ నా నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నుంచి నా లైఫ్లో నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను స్కూల్లో కాలేజీలో చదివింది వదిలించుకోవడానికి నాకు చాలా టైం పట్టింది ఆ చెత్త అంతా హిస్టరీ యాజ్ ఇట్ హ్యాపెండ్ నేను ఎప్పుడు చదవాలి హిస్టరీ యాజ్ ఇట్ రిటర్న్ కరప్టెడ్ మ్యానిపులేటెడ్ ఆ వర్షన్స్ చదివి చదివి అదే నిజమే అనుకుని ఆ భ్రమలో బతికేశా తర్వాత వెరిఫై చేస్తే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇది కూడా ఇంత తెలియకుండా ఇంత అజ్ఞానంలో బతికేస్తా అని నా మీద నాకే అసహ్యం వేస్తుంది అది వెరిఫై చేసి చూసిన తర్వాత నా చరిత్ర ఏంటి అంటే నా చరిత్ర ఏంటంటే నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు నా యాన్సిస్టర్స్ ఎట్లా బతికారు ఏం చేశారు ఎప్పటి నుంచి ఏం చేశారు మనం ఏంటి ఇంత ప్రోగ్రెసివ్ లైఫ్లో బతుకుతున్నాం అని చెప్పి నా మీద నాకే అసహ్యం వేసింది డిగ్రేడెడ్ లైఫ్ డిగ్రేడెడ్ జనరేషన్లో బతుకుతున్నాం మన యాన్సిస్టర్స్ చాలా గొప్పగా బతికారు కనీసం వాళ్ళ గురించి తెలియని కూడా తెలియదు వాళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళు ఏం పనులు చేశారు ఎన్ని అచీవ్మెంట్స్ చేశారు ప్రపంచానికి ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు కూడా మేము తెలియకుండా అజ్ఞానంలో బతికేస్తున్నాం అవన్నీ తెలుసుకోవడానికి కొంచెం టైం పట్టింది ఆ ప్రాసెస్లో కొన్ని కొన్ని సిస్టమ్స్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది మెడిటేషన్ యోగా మార్షల్ ఆర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ సినిమా బిజినెస్ ఐ ఎక్స్ప్లోర్ మై ఇంట్రెస్ట్ కొన్ని రకరకాల జాబ్స్ కూడా చేశా నో వేర్ కనెక్టింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఈ ఈ జాబ్కి ఆ జాబ్కి సంబంధం లేని జాబ్స్ కూడా చేశా నేను హైదరాబాద్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చి నేను చేసిన జాబ్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్ పక్కన సోమాజీగూడలో సోనీ వరల్డ్ అని ఒకటి ఉండేది మహేష్ రాజు అని ఆయన ఓనర్ దానికి సోనీ వరల్డ్ అంటే డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఆ రోజులోనే ప్రొజెక్షన్ టీవీ
ఎవరైనా నీకు పుస్తకం ఇచ్చారు కథ మొత్తం చెప్పేసి తర్వాత పుస్తకం ఇస్తే నువ్వు తిరిగేసి చదువుతావా నేను తిరిగేసి చదివా నేను నేను ఎంటర్ అయిన ప్రతి ఫీల్డ్ క్రాఫ్ట్ జాబ్ మొత్తం తిరిగేసిన తర్వాత ఇంకేం లేవు తిరగడానికి పేజీలు అన్న తర్వాత నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు జనాలకి ఎలా చూసుకుంటారు ఎవరేమనుకుంటారు సొసైటీ ఏమనుకుంటారు నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలా డోంట్ మేక్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆల్సో డజన్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ నథింగ్ మ్యాటర్స్ ఎనీవేస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ మైండ్ నథింగ్ మ్యాటర్స్ ఓకే పేరెంట్స్ అంటున్నా నేను ఓ పేరెంట్స్ మంచి టాపిక్ ఇందాక ఎక్కడెక్కడ స్కిప్ అయిన అంటున్నా యా నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జూన్ పుట్టాను కాబట్టి ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పేరెంట్స్ ఉన్నారు అది ఒక యాక్సిడెంట్ ఒక కో ఇన్సిడెంట్స్ కర్మ తీరీలో చెప్పాలంటే ఏదో ఒక కో ఇన్సిడెంట్స్ ఒక ఇన్సిడెంట్ అంతే మన ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ సదర్న్ ఇండియాలో అంత పాజిటివ్నెస్ అంత ఓవర్ ప్రొటెక్టివ్నెస్ అంత ఆర్థోడాక్స్ ఇవన్నీ విషయాలను పక్కన పెడితే ఫండమెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి ఎవ్రీ బీయింగ్ ఒక సైకిల్ ఉంటుంది ఆ సైకిల్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది నచ్చినా నచ్చకపోయినా మేబీ నేను కొంచెం మధ్యలో చేయిన్లు కొంచెం లింక్స్ బ్రేక్ చేసుకుని నేను కొంచెం అవే వెళ్ళానేమో అలా జరుగుతున్న సిస్టంలోనే నేను అలా పుట్టా ఒక ఫ్యామిలీకి సంబంధించి సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఉన్నా దాని తర్వాత మధ్య మధ్యలో అప్పుడప్పుడు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వెళ్తూ వస్తూ ఉన్నా నాకు అందుకంటే పెద్ద మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు స్మార్ట్గా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నా గురించి మాట్లాడటం అని చెప్తున్నా విలేజ్ కాదు తమ్ముడు గుంటూరు అనే ఒక ప్లేస్ గుంటూరులో గుంటూరే స్కూలింగ్ అంతా లూత్రన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ పొద్దున్న లేస్తే స్కూలు ఇవన్నీ జరిగే ముందు చేతిలో పుస్తకం పెడతారు ఏదో ఒక పేజ్ చదవాలి చిన్నప్పటి నుంచి ఒక పదిహేడు వర్షన్స్ బైబుల్ చదివేశారు చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్లోనే ఐ థింక్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ స్టాండర్డ్ ఉండేసరికి ఎన్ని అవైలబుల్ బుక్స్ ఉంటే ఏంటివి అని మొత్తం చదివేశారు ఓ అలాగా అలాగా అని చెప్పి అనుకున్నా అవన్నీ నిజాలు అనుకోని తర్వాత 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 కొంచెం వయసు వచ్చి అవగాహన వచ్చి కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి డిస్కవరీ నేషనల్ జియోగ్రఫీలో ఒక ఛానల్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ చూసా డాక్యుమెంటరీ అన్కవరింగ్ జీజస్ క్రైస్ట్ టూంబ్ అని అనుకుంటా టైటిల్ ఒకసారి చూడండి అది చూసిన తర్వాత క్రిస్టియానిటీ గురించి మాట్లాడండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ క్రితం క్రిస్టియానిటీ లేదు జీజస్ క్రైస్ట్ లేడు అని చరిత్ర చెప్తుంది ఓకే మ్యాన్ మేడ్ రిలీజియన్ పైన ప్రపంచానికి ఎందుకు అంత మమకారం నాకైతే తెలియదు సమ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ క్రితం ఇస్లాం లేదని చెప్తుంది మొహమ్మద్ ప్రవక్త సోకాల్ ఎస్ఏడబ్ల్యూ ప్రాఫిట్ లేడు అని చెప్పి చరిత్రలో చదువు చెప్తుంది వాటిపైన ఎందుకు అంత సరే ఓకే నాకు ప్రాబ్లం లేదు ఏ రిలీజియన్ పైన వాటిపైన ఉండే కనీసం వన్ పర్సెంట్ నీ మాతృభూమి నీ పేరెంట్స్ నీ లైఫ్ గురించి నువ్వు ఆలోచించుకుంటే ముందుకెళ్తావు కానీ వాళ్ళు ఎవరు ఏదో రాశారు ఆ పుస్తకాల్లో ఉన్నాయి అదే కరెక్ట్ ఓన్లీ వన్ వే దెర్ ఈజ్ నో అదర్ వే ఓకే రిలీజియన్ గురించి మరి కాంట్రవర్సీ అవుతుంది అమ్మా చెప్తున్నారు కదా మీరు అక్కడి నుంచి వస్తున్నా అలాంటి ప్రాసెస్లో ఇండియా అంటే ఇప్పుడు ఇండియా పేరు అప్పుడు వేరే పేరు ఉండేది మీరు ఏ టైం పీరియడ్కి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేసుకుంటే ఆ టైంకి సంబంధించిన పేరు వస్తుంది సనాతన ధర్మం అని ఒకటి ఉంది సనాతన్ ట్రాన్స్లేట్స్ టు ఎటర్నల్ ధర్మ ధర్మం ట్రాన్స్లేట్స్ టు డ్యూటీ దీంట్లో రిలీజన్ ఎక్కడ ఉంది గాడ్ ఎక్కడ ఉంది అది వే ఆఫ్ లివింగ్ అది ఎప్పటి నుంచో అలా జరుగుతుంది అది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ఎటర్నల్ అని దాని దాని మీనింగ్ ఆ డ్యూటీస్ ఏంటి తెలుసుకోకుండా నువ్వు పుట్టిన నీ పుణ్యభూమి నీ కర్మభూమి అని ఏంటో తెలుసుకోకుండా నీ కల్చర్ ఏంటి నీ ట్రెడిషన్ ఏంటి నీ యాన్సిస్టర్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు కనీసం తెలుసుకోకుండా నీ చరిత్రని నువ్వు అసహించుకునే రేంజ్కి ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది అలాగా అదే నిజం అలా జరిగింది ఏంటేంటో అప్రూవల్ లేని రాతలని నువ్వు నిజాలని నమ్మేసి ఎవరో మ్యాక్స్ ముల్లర్ ఇండియాకి ఒకసారి కూడా రాకుండా సంస్కృత్ చదవకుండా వేదిక స్క్రిప్చర్స్ ఏమీ తెలుసుకోకుండా ట్రాన్స్లేషన్స్ రాసేసి వైడ్లీ పాపులర్ చేసి అవన్నీ నిజాలను నువ్వు నమ్మేస్తే నేను కూడా నమ్మాను చాలా చాలా కాలం కాదు దా శ్లోకానికి అర్థం అది కాదు ఇది అని చెప్పి తెలుసుకునే సరికి నా మీద నాకు అసహ్యం వేస్తుంది ఓకే ఒకసారి మను ధర్మశాస్త్ర అన్న మను ధర్మం మను మనుస్మృతి అని ఒకటి ఉంది ఒకసారి చదవండి ఒరిజినల్ శ్లోకాస్ ఏంటి దాని ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటి ఎనీ క్వాలిఫైడ్ ఓకే సాంస్క్రిట్ ప్రొఫెసర్లు సాంస్క్రిట్ రీసెర్చ్ చేసేవాళ్ళు అవసరంలో సాంస్క్రిట్ అర్థమయ్యే ఎనీ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ శ్లోకం అర్థమేంటి అని ఒకసారి చెప్పించుకోండి మ్యాక్స్ ముల్లర్ కూడా రాసాడు ట్రాన్స్లేషన్ తల నుంచి వస్తే ఏదో అవుతాడు అంట కాలు నుంచి వస్తే ఏదో అవుతాడు అంట వాడి వర్షన్ అది రాసేసాడు అదే వైడ్లీ పాపులర్ చేసి నిజం
దాంట్లో అక్కడికి వస్తున్నా వస్తున్నా అక్కడికి వస్తున్నాయి ఇవన్నీ యూనిట్ కనెక్ట్ ఆల్ ద డాట్స్ అప్పుడే అర్థం అవుతుంది ఇంకా పెద్ద పెద్ద విషయాలు చాలా ఉన్నాయి లార్జర్ పర్పస్ బిగ్గర్ పర్పస్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ మాట్లాడతారు కదా పెద్దవాళ్ళు చాలా ఉన్నాయి వాటిలో ఫ్యామిలీ చాలా చిన్నది లవ్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అది టెంపరీ ఎమోషన్ నాకు తెలిసినంత వరకు లవ్ అనేది చాలా చాలా చిన్నది ఇంత చిన్న చిన్న విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ మళ్ళీ పెద్ద విషయాలు అంటావు పెద్ద విషయాలు చెప్తే నీకు అర్థం కాదు మళ్ళీ చిన్న విషయాలు అంటావు మళ్ళీ ట్రోలింగ్ మెటీరియల్ అంటావు యూట్యూబర్స్కి ఇవే కదా కావాలి ఎవరికి అవసరం లేదు పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటి అని ఎందుకు చదువుతున్నాడు తెలియదు ఏం చదువుతున్నాడు తెలియదు చదివిన తర్వాత ఏం చేస్తాడో తెలియదు ఆ చదివిన లైఫ్లో అప్లై చేస్తాడో తెలియదు ఆ సిలబస్ నుంచి చదివి అదే గొప్ప సిలబస్ అనుకుంటున్నాం అది కూడా ఇంగ్లీష్లో చదువుతున్నావు కదా వాడి పేరేంటి మెకాలే సిస్టమ్ ప్రపంచం మొత్తం ఇది ఫాలో అవ్వట్ల మనకి వేదిక్ కల్చర్ వేదిక్ ట్రెడిషన్స్ చాలా నేర్పించింది కనీసం నీకు యాక్సెస్ కూడా లేదు నాకు లక్కీగా ఫార్చునేట్గా నాకు కొంచెం యాక్సెస్ దొరికింది కొంచెం చదువుకోవటం కొంచెం నేర్చుకోవడం జరిగింది కొన్ని శాస్త్రాలు కొంచెం వేదిక్ లిటరేచర్ చదివి కొంచెం ఇది అది అని నేను సెగ్రిగేట్ చేయను బ్రో నీకు తెలుసో లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకున్న యూనివర్సిటీస్లో వరల్డ్ మొత్తంలో చూసుకుంటే టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఫార్మాట్ చెప్తున్నా ప్లస్ టూ ప్లస్ ఏ రకాలు వేసుకున్నా నీకు అదే ఫార్మాట్ నడుస్తుంది ఇదివరకు అలా ఉండేది కాదు వరల్డ్స్ ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ పేరు అంటే తెలుసా వరల్డ్స్ ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ పేరేంటి ఏదో ఒక పేరు చెప్పు ఏదో ఉంటుంది కదా మైండ్లో చిన్నప్పుడు చదువుకొని ఉంటావుగా ఒక పేరు చెప్పు చెప్పండి మీరు చెప్పండి ఓకే తక్షశిల అని ఒక యూనివర్సిటీ ఉంది ఓకే దాంట్లో సిలబస్ వేరే ఉండేది దాంట్లో సిలబస్ దాంట్లో స్టాండర్డ్స్ దాంట్లో డిసిప్లిన్ దాంట్లో చాలా నేర్పించేవాళ్ళు ప్రపంచానికి ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇచ్చింది సనాతన ధర్మం దాని టైం పీరియడ్ ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని అప్పుడు ఏం సిలబస్లు ఉండేవి ఎక్కడెక్కడి నుంచి స్కాలర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి నేర్చుకొని ప్రపంచం మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ పేర్లు పెట్టేసుకొని వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో ట్రాన్స్లేషన్ చేసుకొని ఇక్కడ చదువుకున్న చదువుని వాళ్ళ పేర్లు ఎట్లయితే పెట్టుకున్నారో ఒకసారి వెరిఫై చేయి ప్రపంచం మొత్తం హంటర్ బార్బరర్స్ అంటే మీట్ హంటర్స్గా ఉన్నప్పుడు హంటర్ గ్యాదరర్స్ రకరకాల పేర్లు ఉంటాయి ఇక్కడ ఆల్రెడీ యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి బ్రో ఆల్మోస్ట్ బట్టలు వేసుకున్నారు బ్రో ప్రపంచం ప్రపంచానికి మన దేశం కాటన్ ఇచ్చింది బట్టలు వేసుకోవడం నేర్పించింది నువ్వు వెళ్ళి బట్టలు ఇప్పుకొని బట్టలు చింపుకొని ఫ్యాషన్ అంటున్నావు ఇప్పుడు బట్టలు కట్టుకో అని సనాతన ధర్మం చెప్పింది బట్టలు చింపుకో అని వెస్ట్రన్ ట్రెడిషన్ చెప్తుంది అలాగా నీకు వెస్ట్లో కూడా పదిహేనేళ్ళు దాటి ఇంట్లో ఉంటే తోసేస్తారు పేరెంట్స్ పదిహేను పదిహేడు ఏళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఇంట్లో ఉండటం ఇక్కడ నలభై నాలుగు తొంభై ఏళ్ళు వంద ఏళ్ళు నూట ఇరవై ఏళ్ళు ఉన్నా బతికినా కానీ మా కొడుకు మా మా చుట్టాలు మా మన కల్చర్ మన ట్రెడిషన్ వేరు మన ప్రపంచం వేరు మన నాగరికత వేరు ద ఓల్డెస్ట్ సివిలైజేషన్ ఓల్డెస్ట్ కల్చర్ కల్చర్డ్ మీకు ఎన్ని రకాలుగా చూసుకున్నా కానీ ప్రపంచంలో మాంసం కొట్టుకొని తినే పరిస్థితుల్లో మనకి ఇక్కడ ఆర్గనైజ్డ్ కాలనీస్ ఉన్నాయి మీకు రీసెంట్గా డిస్కవరీస్ ఆర్కలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా చూసే ఉంటావు కదా మనోజ్ బాజ్పేయి గారు ప్రోగ్రామ్ కూడా చేశారు రాఖీగఢ్ సంథింగ్ సంథింగ్ డిస్కవరీలో డిస్కవరీస్ రీసెంట్ డిస్కవరీస్ అలీగఢ్ రాఖీగఢ్ రాఖీగఢ్ అనుకుంటా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అని ఇంగ్లీష్ వాడు రాసి చదివేస్తే అక్కడి నుంచే ప్రపంచం స్టార్ట్ అయింది మన 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 చరిత్ర ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ నుంచే అని నమ్మేశారు ఆర్యన్ ఇన్వేషన్ తీరీ రకరకాల థీరీస్ వాళ్ళు ప్లాంట్ చేశారు అవన్నీ డీబంక్ చేసి విత్ ఎవిడెన్స్ పెట్టినా కానీ జనాలకి తీసుకోవటానికి డై డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఎందుకంటే రెండు వేల సంవత్సరాల స్లేవరీ అంటే ఈ నాలుగు వందల సంవత్సరాల పక్కన పెట్టేస్తే మొత్తం కలిపి టోటల్గా రెండు వేల సంవత్సరాల స్లేవరీలో బతికి పావర్టీలో బతికి అజ్ఞానంలో బతికి సడన్గా జ్ఞానం చూస్తే భయం వేస్తుంది ఆ జ్ఞానం అందుకనే కొంచెం దూరంగా ఉంది దాన్ని రకరకాల పేర్లు పెట్టి సంస్కృతం దేవభాష వేదిక్ లిటరేచర్ అంతా దేవుళ్ళు దయ్యాలు రిలీజియన్ మీ ఏ రకరకాల పేర్లు ట్రాన్స్లేషన్ చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆ రోజుల్లో కూడా ట్రోలింగ్ ఉండేది బ్రో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా లేకపోయినా గట్టిగా చేశారు వీళ్ళందరూ మీ యూట్యూబర్స్ లాగా అక్కడ కూడా ఉండేవాళ్ళు మ్యాక్స్ ముల్లరు మై కాలేజ్ జేమ్స్ మిల్లరు మంచి మంచి ట్రోలర్స్ ఉన్నారు ట్రోల్ చేసి పడేస్తారు ఇండియన్ కల్చర్ని ట్రెడిషన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు చింపి పారేశారు ఆ ఏర్కొనే అరకొర నాలెడ్జ్లో ఆక్ పాక్ కరే పాక్ తెలియని జనరేషన్లో బతుకుతున్నాం దాన్ని కలియుగం అంటారు సో మీరు కూడా అదే ట్రోలింగ్ నుంచి మళ్ళీ బయట అవుతున్నారు ఇప్పుడు మరి గుడ్ క్వశ్చన్ మనది ఒక బతుకే నా కుక్కల వలె నక్కల వలె మనది ఒక బతుకే నా సందులలో పందుల వలె తర్వాత 
అర్హత లేని సొసైటీలో బతుకున్నందుకు సిగ్గేస్తుంది నాకు బతుకుతున్నందుకు అది నా వర్షం ఓకే మీరు అందరికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు రెస్పెక్ట్ ఆ రెస్పెక్ట్ ఆ ఓకే రెస్పెక్ట్ ఆ ఇస్తారు కదా మీరైతే అందరికి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది పుచ్చుకునేది కాదు బ్రో యూ నీడ్ టు అర్న్ ఇట్ ఓకే ఆ ఇదిగో రెస్పెక్ట్ తీసుకో అంటే ఇచ్చేది కాదు యూ నీడ్ టు అర్న్ ఇట్ ఓకే సో మొన్న ఇచ్చింది ఏందో మరి ఏదో అమ్మాయి పైన మీరు ఇగపడి మేకప్ వేసుకొని వచ్చినో నన్న నాకు ఎగ్జాక్ట్ లైన్స్ నేను ఏం మాట్లాడాను నువ్వు విన్నావా విన్నా నేను వీడియో చూసి నేను మాట్లాడుతున్నా అదే అదే నువ్వు అన్న మాట్లాడలేదు ట్రాఫిక్ ఆ ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది ట్రాఫిక్ సమస్యలు అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఎందుకు వాళ్ళని ఎందుకు రెచ్చ కొడుతున్నారు అనే పర్సెప్షన్ లో మీరు మాట్లాడినారు అది ఒక 22 నిమిషాల వీడియో ఐ థింక్ YouTube లో కొంచెం వైడ్లీ అవైలబుల్ నేను ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యేదాక టోటల్ గా ఒకసారి చూసి నేను ఏం మాట్లాడాను నా ఉద్దేశం ఏంటి నా మాటలు ఏంటి ఐ యామ్ నాట్ ఈవెన్ టేకింగ్ ఎ సింగిల్ వర్డ్ బ్యాక్ ఐ స్టాండ్ బై మై ఎవరీ వర్డ్ సరే సరే మొత్తం చూసి పక్కా ఉంటారు కదా మీరు సో అదే రోజు ఆ కుమారి ఆంటీ ఆ తీసేసిన రోజు బండి తీసేసిన రోజు నేను అక్కడే ఉన్నా నేను అక్కడే ఉన్నా మీరు అదే రోజు ఇట్లా పోలీస్ వాళ్ళతో మా మీడియా మాట్లాడుతుంటే మీ పిచ్చుకుంట మీడియా సంథింగ్ ఏదో మాట్లాడుకుంటా పోయినారు ఆ రోజు అట్లాంటి మాటలు నా నోట్లో నుంచి రావు పిచ్చు లిటరలీ బ్రో లిటరలీ చెప్తున్నాను మీరు ఆ మాట మీరు తొక్కల జర్నలిస్ట్ లో సంథింగ్ ఏదో మాట్లాడారు పక్క కావాలంటే పక్కకి వెళ్ళి తీసుకోండి నడి రోడ్ పైన పోలీసులు నిలబెట్టని చెప్పి అనుకుంటాం చేయరిగింది అనుకో లోపలికి వెళ్తే వాళ్ళు సాఫ్ట్ గా పొలైట్ గా నీకు నచ్చినట్టు ట్రీట్ చేయరు షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ తోటి షార్ప్ గా కోసి షార్ప్ గా పనిచేస్తేనే పని జరుగుద్ది అక్కడ అంత మంది ఎర్రి గొర్రె లాంటి జనాల మధ్యలో ఏమండి మీ వల్ల ఇక్కడ ఇబ్బంది అవుతుందండి కొంచెం ట్రాఫిక్ కొంచెం క్లియర్ చేయండి అంటే కనీసం రీచ్ కూడా అవ్వదు కొన్ని షార్ప్ వర్డ్స్ వాడాల్సి వస్తుంది అక్కడ పని జరిగింది కదా అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి షార్ప్ గా వాడాల్సి వస్తుంది దాంట్లో లోక కళ్యాణం కోసం అలా జరిగిపోయింది దానివల్ల తప్పేంటి ఒప్పేంటి అంటే రిజల్ట్స్ చూడండి జనాలు కూడా వింటుంటారు చూస్తుంటారు కదా కమెంట్స్ చదవండి నేను ఎన్ని తప్పులు మాట్లాడాను నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి నా పర్పస్ ఏంటి నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి ఒకసారి వెరిఫై చేయండి ఆ అమ్మాయి ఎవరు నాకు తెలీదు ఆ మేకప్ గురించి నాకు ప్రాబ్లం లేదు కాంటాక్ట్స్ అది కానీ కాదు ఆ అమ్మాయి మైక్ పెట్టుకొని ఒకటే క్వశ్చన్ అదే స్మైల్ తోటి ఫుడ్ ఎలా ఉందండి కూర ఎలా ఉందండి ప్రపంచానికి అవసరమా ఇప్పుడు ఏడేమైనా ఫస్ట్ టైం వండుతుందా ఫస్ట్ టైం జరుగుతుందా అదే క్వశ్చన్ అదే ఆన్సర్ చెప్పి ట్రాఫిక్ని ఇంకొంచెం అడిషనల్గా బ్లాక్ చేసి ఆ కెమెరాలో కనపడటానికి వెనకాల సొల్ సొ ఏంటి సొంగ కార్చుకుంటూ ఇరవై ముప్పై మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు కెమెరాలో కనపడటానికి అరే నేను కుమారి అంటే దగ్గరికి వచ్చా చూడు టీవీలో కనిపించడానికి అని చెప్పడానికి వచ్చిన ఇరవై మందికి వాళ్ళ వెనకాల ట్రాఫిక్ వెనకాల ఉన్న యాభై వంద మంది ఒకసారి చూస్తే ఆ వీడియోలో తెలుస్తుంది మేము ఓకే వాళ్ళందరికీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరికి పేరు పేరు నా చెప్తే అర్థం కాదు చెప్పే అది ప్రాక్టికల్గా వర్కౌట్ అవ్వదు ఓకే డన్ బ్రో మీరు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో గత ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నారు హైదరాబాద్లో ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి నా బేస్ ఇదే ఓకే ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నాను అంటే గత ప్రభుత్వం ఎలా ఉంది ఇప్పుడు వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ఉంది వచ్చి కూడా సిక్స్టీ డేస్ అవుతుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డెవలప్మెంట్ విషయానికి వస్తే అలాగే మీరు యాజ్ ఏ అర్థమైపోయి ఉంటారు కదా మీరు కూడా ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు నా దగ్గర నుంచి ఆన్సర్ మీరు ఏం చెప్తారు అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే మన తెలంగాణ ప్రస్తుతం నేను కూడా తెలంగాణలో ఉన్నాను కాబట్టి సో ఐ బిలాంగ్ టు బోత్ ద స్టేట్స్ తెలంగాణలో ఉన్నాను కాబట్టి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వంలోని హోమ్ మినిస్టర్ పేరు చెప్పు తెలంగాణ ప్రభుత్వం హోమ్ మినిస్టర్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ హోమ్ మినిస్టర్ పేరేంటి ప్రజెంట్ హోమ్ మినిస్టర్ లేడు ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీలో హోమ్ మినిస్టర్ నేను సిగ్గు లేకుండా ఎలా చెప్తున్నావు బ్రో అరవై రోజులు అయింది గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయ్యి హోమ్ మినిస్టర్ లేడు అని అదే స్టేట్ లో నేను చెప్తున్నా ఖాళీగా ఉంది అరవై అరవై రోజులు అయింది గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయ్యింది హోమ్ మినిస్టర్ సీట్ ఖాళీగా ఉందని సిగ్గు లేకుండా చెప్తున్నావు అలాంటి ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం మనం ఓకే పక్కన ఇంకో స్టేట్ ఉంది ప్రపంచం మొత్తంలో క్యాపిటల్ లేని స్టేట్ ఏది అంటే గర్వంగా చెప్పాలా సిగ్గుపడతా చెప్పాలా నాకు తెలియట్లా అలాంటి అద్భుతమైన కలియుగంలో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు ఏ పార్టీ అయినా పొలిటీషియన్స్ ఆర్ పొలిటీషియన్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఈవినింగ్ కలిసినప్పుడు చీర్స్ అంటారు లేదంటే వాళ్ళకి నచ్చినట్టు హాయ్ అంటారు బాయ్ అంటారు అందరు కలిసే ఉంటారు ఈ పార్టీలో నుంచి ఆ పార్టీలో దూ దూకెళ్తే మళ్ళీ ఈ పార్టీ గురించే బురద వేయాలి
ఎంత ఎంతమంది ఐఐటి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఎంతమంది ఐబీ ఎంబీఏలు ఉన్నారో నాకు ఒకసారి చెప్పు వాళ్ళ గురించి నేనేంటి ఇప్పుడు మాట్లాడేది వీడియోలు చూడు ఒకసారి పార్లమెంట్లో కూర్చొని ఫోన్లో ఏం చూస్తున్నారో వీడియోలు ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో చూడు వాళ్ళ గురించి నేనేంటి మాట్లాడేది అంటే ఇలాంటి యువత అంటే ఎవరు రాజకీయంలోకి వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటారు మీరు ఎలాంటి వాళ్ళు రాజకీయంలోకి వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు యువ అని ఒక సినిమా ఉంది మణిరత్నం గారు తీశారు మనీష్ సార్ సినిమా ఐ థింక్ హిట్ అనుకుంటా సినిమా థియేటర్ల నుంచి బయటకు వచ్చేదాకా ఎమోషన్ మనం కూడా పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళిపోయి మార్చేద్దాము ఆ ఎమోషన్ జోషు కనీసం బయటకు వచ్చి వాళ్ళ వెహికల్ టూ వీలర్ అయితే టూ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ అయితే ఫోర్ వీలర్ నడుచుకుంటూ వెళ్తే నడుచుకుంటే బస్సులో వెళ్తే బస్సులో వెళ్ళేదా అక్కడ కూడా ఉండదు ఎక్సైట్మెంట్ ఇంటికి వెళ్ళేదాకా అసలు ఉండదు భారతీయుడు సినిమా సూపర్ హిట్ బా అదే ఆ పేట్రియాటిజం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ ఆ లక్షణాలు కనీసం ఆ బిహేవియర్ కూడా నీళ్ళు కనిపించదు సినిమాలు చూసి జనాలు ప్రభావితం అవుతున్నారు అక్కడ చప్పట్లు కూడా భారతీయుడు అన్ని రకరకాల సినిమాలు ఉన్నాయి సమాజం గురించి సోషల్ ఇంజస్టిస్ గురించి చాలా రకరకాల సినిమాలు ఉంటాయి సూపర్ హిట్ బయట సమాజం అటర్ ఫ్లాప్ బ్రో ఎర్రి గొర్రెలు ఏదో ఒక న్యూస్ పడిందా దాని పైకి కిందకి వెనక్కి ముందుకి ఇలాగే ట్రోల్ చేసి ఏదో ఒక చిన్న హైప్ సంపాదించేసామా ఏదో తమ్మినేలు పెట్టేసామా పాపులర్ అయిపోయామా నాలుగు లైక్లు వచ్చినాయా ఆ శవాల పైన పావలాలు విసిరేస్తూ ఉంటారు శవాల పైన అన్ని ఏర్కొనే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు యూట్యూబర్స్ గురించి నా ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ జెన్యున్గా అందరు యూట్యూబర్ అనడం కూడా కరెక్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అన్నాను కొంతమంది ఉన్నారు జెన్యున్గా చేసేవాళ్ళు సమాజానికి పనికి వచ్చి మాట్లాడేవాళ్ళు అనవసరమైన సొల్లు దేనికి పనికిరాని చెత్త ఆ దినం ఈ దినం తద్దినం గురించి మాట్లాడే దేని దేనికి ఎవరికి ఉపయోగం దీనివల్ల ప్రపంచం డన్ మీకు ఇష్టమైన హీరో ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చారు సినిమాకి సంబంధించిన హీరో అంటే ఏ భాష ఏ భాష తెలుగువా హిందీగా తమిళ చెప్పాను తెలుగుగా తెలుగులో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు హిందీ అమితాబ్ సార్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా కొంచెం ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ సినిమాలు కొంచెం ఎక్కువ చూసేవాడిని లేదు టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్ వాళ్ళు ఏమో నాకు నా యాక్సెస్ అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రకరకాల ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేయని విషయాలు వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు వాళ్ళు చేయని మనం చేసాం అంటే వాళ్ళది పెద్ద మన చిన్న అట్లాంటిది కాకుండా నాకు కొంచెం నేను చూసిన జానర్స్లో ఆ జానర్లో నాకు నచ్చినవి కొన్ని సినిమాలు ఒక బ్రాడ్ పిట్ ఒక టామ్ హ్యాంగ్స్ ఇట్లా చెప్పుకుంటే వెళ్తే కొంతమంది పేర్లు ఉన్నాయి సూపర్ తమిళ కమల్ సార్ ఓకే రజని సార్ ఓకే ధనుష్ సార్ విక్రమ్ సార్ ఇంకా చాలా ఇక్కడ టాలీవుడ్ చెప్పకుండా చిరంజీవి గారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అవును సో ఎందుకు చిరంజీవి గారు అంటే ఎందుకు ఇన్స్పిరేషన్ చిరంజీవి గారి ఫస్ట్ సినిమా నేను లైఫ్లో చూసిన గుంటూరులో స్వామి థియేటర్లో రాక్షసుడు అనుకుంటా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ స్టాండర్డ్స్ నేను ఆ థియేటర్లోకి నేను కూడా సినిమా ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోయాను అనే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సినిమాలు చూడు పది నిమిషాలు కూడా డైరెక్టర్ ఫోన్లోకి వెళ్ళిపోతారు రివ్యూ రైటర్ అప్పుడు ఉన్న స్టాండర్డ్స్ వాళ్ళు టచ్ చేసిన కంటెంట్స్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉండేవి అప్పుడు సినిమాలు ఎలా ఉండేవి గోల్డెన్ స్టాండర్డ్స్లో ఉండేవి ఒక్కొక్క సినిమా నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు అయితే తీసేవాళ్ళు కాదు పెద్ద పెద్ద క్లాసిక్స్ మిస్ అమ్మ లాంటి సినిమాలే కొన్ని రోజుల్లో అద్భుతాలు క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఈ సో కాల్డ్ వర్చువల్ ప్రొడక్షన్ త్రీజీలు సో కాల్డ్ టెక్నాలజీలు డిఐలు డిజిటల్ కెమెరాలు ఇవన్నీ రాకముందే అప్పుడు మాన్యువల్గా మిచ్చువల్ కెమెరాస్ తోటి అద్భుతాలు క్రియేట్ చేశారు అవి ఇప్పుడు అవసరం లేదు బూతులు చినిగిపోయిన బట్టలు సంబంధం లేని టీచర్ని లెక్చరర్ని ట్రోల్ చేయటాలు గురువుల్ని పేరెంట్స్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడటాలు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ని నాకు ఇష్టం లేదు సభా మర్యాద ఒప్పుకోవట్లేదు అయినా కానీ బయట జరుగుతుంది మేము చిన్నప్పుడు మా ఓల్డ్ స్కూల్లో హాయ్ మామా బాగున్నావా మామ బావ ఇలా రిలేషన్స్తో మాట్లాడుకోండి ఇప్పుడు లంచ్ ఒడక ఏడు నువ్వు నేను తెలుస్తుందా డే ఫ్రెండ్స్ మీకు మీకు అర్థమవుతుందా ఫ్రెండ్స్ని సంబోధించే పద్ధతి లైఫ్ని మీరు రెస్పెక్ట్ చేసే పద్ధతి రెస్పెక్ట్ ఈజ్ గివ్ అండ్ టేక్ అట్లీస్ట్ మినిమం టు బి అర్న్డ్ నీ ఫ్రెండ్ నువ్వు ఏమని పిలుస్తున్నావు ఈ జనరేషన్లో దాన్ని ఓకే చేస్తావు సినిమాల్లో కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో వాళ్ళ కంఫర్ట్గా వాడేసి బూతులను కూడా ఓకే చేస్తారు యాక్సెప్ట్ చేసేసారు డైజెస్ట్ చేసేసుకుంటున్నారు అమ్మాయిలు అమ్మాయిలని బ్రో హై బ్రో దగ్గర ఏంటంటో జరుగుతున్నాయి మెరకిల్స్ నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను అవుట్డేటెడ్ కదా ఓల్డ్ స్కూల్ కదా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇంకోటి బ్రో నేను కొన్ని పొలిటీషియన్స్ పేరు అలాగే సినిమాల పేర్లు చెప్తా సో వాళ్ళ పేరు చెప్పగానే ఫస్ట్ మీకు గుర్తుకొచ్చే వాడు చెప్పాను నా ఒపీనియన్ నా నా మైండ్లోకి వచ్చింది చెప్తాను చెప్పండి దాని వరకే నేను అక
జై బాలయ్య చూసారా మూవీ యా యా తొడగొడితే ట్రైన్ వెనక్కి వెళ్ళటం అంటే క్రిస్టఫర్ నోలన్ కూడా అర్థం కాని విషయం అది బాలయ్య బాబుకే వర్కౌట్ అవుతుంది పైసా వసూలు ఒకసారి చూడండి దట్ ఈస్ బాలయ్య నాకు తెలిసిన బాలయ్య అంటే ఐ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు పర్సనల్ థింగ్ బట్ ఆన్ స్క్రీన్ ఐ లవ్ ఇస్ ఎనర్జీ ఐ లవ్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ థింగ్ ఈ డస్ ఐ లవ్ ఇట్ సూపర్ జూనియర్ ఎన్టీ నెక్స్ట్ సూపర్ స్టార్ ఫర్ ది మిలినియం అనుకుంటున్నా ఓకే సో రీసెంట్ గా వచ్చిన యువ హీరోల వల్ల మీకు ఎవరంటే ఎక్కువ ఇష్టం లైక్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం అంటే ఈ మధ్యల ఒక ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి కొంచెం ఆ బాగా హైలైట్ అయిన విజయ్ దేవరకొండ అయితే ఏంది లేకపోతే ఇంకా మన జాతి రత్నాలు నవీన్ పులి శెట్టి అయితే ఏంది వీళ్ళ వర్షన్ వస్తే ఐ థింక్ బోత్ ఆర్ గుడ్ యాక్టర్స్ గుడ్ బోత్ ఆర్ గుడ్ పర్ఫార్మర్స్ అండ్ ఇద్దరికి పొటెన్షియల్ ఉంది అంటే ఎవరు లీగ్లో వాళ్ళు ఇద్దరు ఐ థింక్ వాళ్ళు కాంపిటేటర్స్ కాదు వాళ్ళు ఐ థింక్ విజయ్ ఇస్ డూయింగ్ ఫ్యాంటాస్టిక్లీ యూనో ఇన్ హిజ్ ఓన్ లీగ్ అండ్ చెప్పండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు సొసైటీ అండ్ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులకి కరప్షన్ అనే వర్డ్ని కనీసం మైండ్లోకి కూడా రానివ్వటానికి ఇబ్బంది పడే పర్సన్ ఆయన ఆయన లైఫ్లో ఆయన చూడని ఏవైతే నార్మల్ మనుషులకి కష్టం అనిపిస్తే ఆయన చాలా ఈజీగా చిన్న ఐ థింక్ చిన్నప్పటి నుంచి చూసేసి ఉంటారు ఆయనకు అవసరం కూడా లేదు కానీ సొసైటీకి ఏదో చేద్దామని ఆయన తపన ఆయన ఇంట్రెస్ట్ మనస్ఫూర్తిగా నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నా ఓకే చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజనరీ ఆయన చేయగలిగింది చేశారు ఆయన గురించి ట్రోలింగ్లు జనాలు ఏమనుకుంటున్నారో నాకు అనవసరం ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ నాకు అస్సలు అనవసరం ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది ఆయన ఇనిషియేటివ్ చేసినవి కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నాయి రోజా గారు మంచి యాక్ట్రెస్ పొలిటికల్గా నాకు యాక్ట్రెస్ గానే తెలుసు పొలిటీషియన్ కూడా యాక్ట్రెస్ గానే తెలుసు పాలిటిక్స్ కూడా యాక్ట్రెస్ గానే తెలుసు పొలిటిక్స్లో కూడా యాక్టింగ్ చేస్తుంటుంది అంటారు ఓకే సో మొత్తానికి టైం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ బ్రో సూపర్ నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే మీతో టైం స్పెండ్ చేస్తే నిజంగా నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా చాలా మంచిగా అనిపించింది సో ఇంకా టైం స్పెండ్ చేయాలని ఉంది కానీ చూసే వ్యూస్ కోసం కూడా మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది సో మేబీ కుదిరితే మీరు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు కూడా నేను వచ్చి మా మీతో ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఈ సమాజానికి అయితే ఏంది అలాగే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళకు కూడా చెప్పే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం బ్రో మీరు ఏమంటారు ఐఎమ్ ఓపెన్ టు ఐడియాస్ నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్లేట్స్ టు నాలెడ్జ్ అంటే కాదు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు నాలెడ్జ్ ఆర్ విజ్డమ్ కొంచెం వెరిఫై చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చదివింది కొంచెం క్రాస్ చెక్ చేసి డైజెస్ట్ చేసుకొని అప్లై చేస్తే బెటర్ అని నా ఒపీనియన్ నేను మాట్లాడిన ప్రతి మాట మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి వెరిఫై చేసుకోండి ఎన్ని తప్పులు మాట్లాడాను ఎన్ని బూతులు మాట్లాడాను కమెంట్స్లో మీకు వస్తాయి అనుకుంటా ఫీడ్బ్యాక్ మాత్రమే త్వరపడండి వీనైన్ హాస్పిటల్స్ నైన్ టూ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ